Quý vị đang trở lại với thị xã Phú Mỹ trong chương trình bản sắc địa phương. Thưa quý vị, với chức năng là trung tâm công nghiệp, cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng, diện tích đất dành cho nông nghiệp trên địa bàn thị xã Phú Mỹ ngày càng thu hẹp. Tuy nhiên, kinh tế nông nghiệp tại thị xã Phú Mỹ vẫn có vị thế nhất định, bởi hiện nay giá trị sản xuất nông nghiệp vẫn đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế chung. Và trong giá trị này có lĩnh vực ngư nghiệp. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận về hoạt động ngư nghiệp tại thị xã Phú Mỹ trong chương trình bản sắc địa phương hôm nay. Nhiều khu công nghiệp cụm công nghiệp không ngừng hình thành, mở rộng về quy mô làm cho diện tích sản xuất nông nghiệp tại thị xã Phú Mỹ thu hẹp dần. Cuối năm 2010, toàn địa bàn chỉ có gần 5.000 hecta sản xuất nông nghiệp thì nuôi trồng thủy hải sản có 1.000 hecta và đến nay, diện tích sản xuất thuộc lĩnh vực ngư nghiệp tiếp tục giảm hơn một nửa. Phú Mỹ có cả hai loại hình nuôi trồng thủy sản. Với thủy sản nước lợ, từ khoảng 20 hộ nuôi ban đầu, nay tăng lên gần 100 hộ. Tuy nhiên, hơn một nửa hộ nuôi không nằm trong khu quy hoạch và thị xã Phú Mỹ phải đang tiến hành giải tỏa. Vùng thủy sản nước ngọt nuôi theo phương thức quảng canh cải tiến, bán thăm canh, Tập trung ở xã Tóc Tiên, xã Sông Xoài, xã Châu Pha với các loài nuôi, cá lóc, cá rô, cá trê. Để duy trì mô hình kinh tế nông ngư nghiệp hiệu quả, hàng loạt các giải pháp được thị xã Phú Mỹ triển khai. Đầu tư về hạ tầng, các điều kiện phục vụ sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, áp dụng kỹ thuật công nghệ vào nuôi trồng. Bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển kinh tế nông ngư nghiệp ở thị xã Phú Mỹ bắt đầu từ thời điểm địa phương triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2010. Để đạt được mục tiêu đề ra, chính quyền Phú Mỹ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Các phòng ban chuyên môn cũng xây dựng kế hoạch thực hiện tương ứng với từng giai đoạn. Đáng ghi nhận là giá trị sản xuất nông ngư nghiệp trên địa bàn không ngừng tăng trong bối cảnh diện tích điều kiện sản xuất dần thu hẹp. Năm 1994, năm đầu tiên huyện Tân Thành, tức Phú Mỹ ngày nay thành lập, giá trị sản xuất nông ngư nghiệp chỉ đạt 279 tỷ đồng. Đến năm 2020, giá trị sản xuất nông ngư nghiệp đạt 700 tỷ đồng. Và chỉ tính riêng năm 2021, giá trị sản xuất nông ngư nghiệp đạt 2.113 tỷ đồng. Nông ngư nghiệp phát triển ổn định, vùng nông thôn và đời sống nhân dân càng khởi sắc. Thì đối với cái ngành ngư nghiệp của thị xã hiện nay á, thì phòng kinh tế cũng tập trung tập huấn cho người dân các cái kỹ thuật nuôi cá nước ngọt, các cái kỹ thuật nuôi tôm nước lợ, các cái kỹ thuật về phòng chống bệnh cũng như là tổ chức các cái buổi tham quan đến các cái địa phương khác để hỗ trợ người dân có các cái kiến thức đầy đủ trong cái công tác mà nuôi trồng thủy sản đạt cái kết quả tốt hơn. Sông Mỏ Nhát chạy qua Phú Mỹ 10,4 km, bắt đầu từ cửa ông Bền, thành phố Vũng Tàu, đến cảng Đức Hạnh. Lòng sông rộng trung bình 90 m, sâu trung bình 5 m, rất phù hợp để nuôi hào, tôm và các loại cá nước lợ có giá trị kinh tế cao. Vì vậy mà chỉ từ vài chục lòng bè ban đầu, đến nay trong khu vực đã có 150 lòng bè nuôi thủy sản, tập trung ở các phường Tân Hòa, Tân Phước. Nuôi thủy sản lòng bè trên sông Mỏ Nhát đã trở thành sinh kế chính của nhiều hộ dân các địa phương ven sông ở thị xã Phú Mỹ gần 20 năm qua. Không ít hộ đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu, thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1 phần 2.000 khu nuôi lòng bè 
và nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên địa bàn tỉnh. Quy hoạch tuy muộn hơn so với thời điểm phát sinh nghề nuôi thủy sản lồng bè, nhưng đây là cơ sở để ngư nghiệp Phú Mỹ phát triển bền vững. Từ sau quy hoạch này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã hai lần điều chỉnh quy hoạch, lần 1 vào tháng 7 2017 và lần 2 vào tháng 1 năm 2019. Ngoài khu vực lồng bè trên sông Trà Và, tỉnh cũng đã bổ sung thêm diện tích nuôi trên sông Dinh và sông Mỏ Nhát. Khi chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống logistics, toàn bộ sông Mỏ Nhát thuộc địa bàn thị xã Phú Mỹ nằm trong khu quy hoạch trung tâm logistics cái mép hạ và phát triển hệ thống cảng thủy nội địa, cảng trung chuyển. Nên tháng 3 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ra quyết định sắp xếp khoanh vùng nuôi thủy sản lồng bè nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên sông giai đoạn 2021-2025. 150 lồng nuôi trên sông Mỏ Nhát chỉ còn một nửa trong quy hoạch. Phú Mỹ đang vận động 78 hộ nuôi ngoài quy hoạch tháo dỡ lồng bè, trả lại mật nước để xây dựng trung tâm logistics. Nuôi cá nước ngọt tại Phú Mỹ cũng tập trung ở xã Tóc Tiên, sông Xoài, Châu Pha. Tận dụng tạp phẩm của nhiều nhà máy xí nghiệp trên địa bàn có thể làm thức ăn cho cá. Nhiều nông dân đã mạnh dạng đầu tư nuôi cá như trê, cá tra, cá rô. Ban đầu các hộ nuôi cá theo cách thả vào môi trường tự nhiên, dần về sau đã có sự đầu tư bài bản về ao nuôi, công nghệ chăm sóc khép kín. Từ hơn chục hộ nuôi ban đầu, nay địa phương đã có hơn 130 hộ nuôi cá nước ngọt trên diện tích 400 hecta, năng suất đạt 30 tấn 1 hecta. Chỉ lúc bé thì cho ăn cam viên, nhưng lúc lớn thì giờ này cho ăn mì tôm này, rồi um, nòng gà của nhà máy mổ ra cái là cho nó ăn thì nó cũng nhanh lớn mà nó rẻ tiền thu hoạch được thì cứ một tấn à, nếu mà thu hoạch được một trăm tấn thì mình cũng hết vào bảy sáu trăm sáu trăm tiền thức ăn cả tiền giống cả vốn sáu trăm triệu tiền thức ăn còn cũng lời được khoảng độ bảy trăm triệu Định hướng phát triển đến năm 2025, cơ cấu kinh tế của thị xã Phú Mỹ tiếp tục dịch chuyển theo hướng công nghiệp, cảng biển, nông lâm ngư nghiệp. Ngành ngư nghiệp vẫn giữ nguyên diện tích nuôi trồng, nhưng giá trị sản xuất tăng bình quân 10% trên một năm. Với mục tiêu ở giai đoạn mới 2021-2025, thị xã Phú Mỹ tiếp tục tăng cường hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đồng thời hỗ trợ vốn cho nông hộ với tổng mức 5 tỷ đồng. Tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật và nhân rộng các mô hình ngư nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ nông hộ chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, chuyển đổi sang nông nghiệp sinh thái đô thị và nông nghiệp công nghệ cao.